Nesse daqui, nessa temporada, eles vão ser... Eles estão sendo soltos. Mas não são as mesmas pessoas. Por isso que esse é amor fora das grades, tá bom? Vai rolar uma festa hoje. Eu tô bem em forma pra minha idade. Preciso estar pra conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer, como tirolesa, andar de bicicleta e fazer amor. Sexo! Oi, amor. Oi, querida. Como você tá? Tô muito animada pra ir pra casa. Eu não vejo a hora de voltar pra sua casa e fazer aquilo que a gente fazia no porão. Vai lamber a costura do saco dele, mané. Desculpa, velho. Essa Ai. vai ser uma das primeiras coisas que vamos fazer. Eu tô cheio de energia, meu bem. Não se preocupe. <risos> Ai, meu Deus. Os meus Deus. limites em termos de relação sexual ou... Ah, ah, o velho de pau duro já. Diria que eu estou disposto a experimentar qualquer coisa nova. Qualquer coisa? Não sei se você vai me achar bonita. Eu vou te achar bonita, meu bem. Mesmo com o cabelo curtinho. Porque eu gosto de você como você é. Ele entre peito e bunda pra mim, personalidade. Queria saber quando é que eu vou conhecer os seus filhos. As minhas filhas nunca gostaram de ninguém quem eu saí. Daí é, é filho que, que quer roubar a herança. Aí não gosta. Elas acham que ela só quer o meu dinheiro. Daí é filha que quer dividir a herança. Fala, ai, ai, meu pai vai casar. Aí ela vai ficar com a herança, a gente vai ter que dividir a herança, é assim mesmo. Espero que você saiba que eu só tenho boas intenções com você. Eu não sei se eu falei com ela sobre a minha herança ou não. Cada uma das minhas filhas vai receber 25%. E a Lisa pode receber 25%. São mais de 500 mil dólares. Como eu tenho sorte de ter uma garota que nem ela. Eu tô animado. E eu sei que ela também tá. Ela falou pra mim que eu tenho que c*** ela direito. Não só... Com força. Eu falei que tá, eu consigo ser gentil, tá ligado? Eu posso ser bruto hoje. Eu tô muito nervoso, eu não consigo parar de tremer. Tô até com dor de barriga. Bem capaz que eu saia correndo e pule nos braços dela que nem uma moça. Eu tô apostando todas as minhas fichas nessa relação e eu espero que dê certo. Quem que é essa? Temos aqui. Meu Deus. Hein? Meu pepininho? Meu pepininho? Eu sou o seu pepino. Olha as primeiras frases dos caras. Ele acabou de ser solto. Meu pepininho. Sou o seu pepino. Ai, que que é isso? O cara tá beijando um pepino, pô. Muitas emoções passando pelo meu corpo. Todas positivas. A cara eu tô dele. feliz, eu tô animado. Ele pensa, ah, pelo menos é melhor do que tá preso, né? Tá, tá de boa. Por que, que você tá vestida de pepino? É porque ah. eu tinha um pepino. Mas agora ele tá resolvido. Ah. Alô? O que, que tá rolando? Nada da gente ainda, ela não ligou. Desculpa, eu não... Não importa, p... pedi pra você lembrar disso. O Doug tá começando a ficar irritado antes de ser solto. Toda essa coisa... Ai, o Doug é tão fofinho. De não saber de tudo, deixa ele bastante tenso. É, porque ele tá tenso, ele no telefone... Fulano, você vagabunda, piranha, dá seu jeito nessa porra. Só fudiu, não. Essa p... esse telefone me irrita, você sabe. Eu sei, mas já tá quase acabando, faltam dois quase dias. Não... Manda ele tomar no cu, porra! Pra conhecer seu genro, hum... <risos> Eu sei que Nossa, você acha tá que eu animada. sou maluca por ter namorado outro presidiário, né? Não é? É. E ter... Antes do Doug, eu fui casada com outro presidiário. Ele era viciado em heroína. Os caras fazem ano de faculdade pra poder fazer isso. É psicólogo o nome. Infelizmente, o nosso relacionamento não deu certo. Que é chata essa parte da... da heroína. A minha intenção, quando eu comecei a escrever pra ele, era só oferecer apoio. Nada mais, nada uh -huh, menos. Uh -huh, uh -huh. Gente, era só pra oferecer apoio. Eu tava lá naquele site, pá, e eu olhei e falei, poxa, ele tá precisando tanto de apoio. Ela, Acabei... ai, pode apoiar a sua cabeça aqui, ó, aqui no meio da minha perna. A minha preocupação é as coisas terminarem como foram com o outro. Eu não quero você me ligando uma, duas da manhã, que nem antes e... Ah, o Doug não tem problema com drogas, mãe. Quanto dinheiro você já gastou com ele? 30 mil? Ah... Com comida, hotel, gasolina, ligações... Gente, o que, que tem assim dentro da cadeia que gasta 30 mil dólares? Tem tipo, tem iFood lá dentro? Como é que é a história? O Doug me contou que ele já namorou outras mulheres antes de mim por dinheiro. Mas eu... Eu sou diferente. Ninguém nunca se importou tanto comigo que nem ele, e ele uhum. me idolatra. Ele disse que ia tatuar o meu nome no p*** dele, e eu falei de jeito nenhum. Como é que é o nome dela? Vai caber tudo? Fica de olho aberto, tá bom? Come seu próprio lanche. Nós somos uma família, nós comemos juntos. Haha! <risos> meu peru, filhona! Mete a mão no meu lanche. Olha o meu tamanho, amigona. Você acha que eu vou dividir lanche com você? Mete a mão no meu lanche pra tu ver só. O que que você pegou? Só picles e ketchup. Você tem um pepino no seu? É, eu peguei um pepino bem grandão. Deixa eu dar uma mordida. <risos> <risos> hum. 
Ela, nossa, nossa, tem pepino no seu hambúrguer? Eu sou um pepino, então você tá me comendo. Eu tô bem ansioso pra gente ter intimidade. Eu transo há 11 anos, então eu tô bem nervoso. E? Eu não tô muito preocupada com ele não saber o que fazer. Eu acho que é instinto humano. A gente só sabe o que fazer. Eu tô pronta pra que ele faça. Vai, me f***! Vem cá. Ô, hum. cameraman, tira a gente desse lugar. Cameraman, cameraman, vai embora. Tira a gente desse lugar maldito. Eu ainda não contei pra minha família que eu tô namorando o Ray e que ele tá numa penitenciária federal. Aí a família vai adorar. Eu acho que a minha família não vai apoiar a minha decisão. De acordo com os meus pais, é importante que eu namore uma pessoa que seja bem sucedida e tão produtiva quanto eu e que possa me prover e manter o estilo de vida que eu tenho agora. Pai, o que, que você quer de aniversário? Eu quero começar a renovar meu Camaro 1988 e preciso de pneus novos. Eu já dei o presente dele. O quê? <risos> ah, nem te conto. O que que vai ter de presente pra ele? É que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ela tem um presente. O presente dela vai ser a mulher da noite. Eu tenho um namorado e nós estamos juntos há nove meses. Na verdade, quase um ano. Por que ah, tá você bom. não contou? É que tem um detalhe. <risos> ele tá na prisão. A equipe lá dentro da casa filmando eles com uma câmera desse tamanho escrito Amor fora das grades. Eles, o que que foi? O que que foi que você veio contar pro papai? Eu preciso de toda ajuda possível, porque a Lisa tá pra chegar. Vamos começar, né? Pô, assumir nessa calvície, cortando esse cabelo. Tá ridículo. Samuel, que bom que você tá aqui pra supervisionar. O Samuel é o meu gato de 15 anos, que me faz companhia o tempo todo. Ele também gosta de me cheirar. Ele ama garotas. Gato pensando... Esse velho fede. Tá bom, Semi. Já teve os seus 15 minutos de fome. Cara, o nome do gato é Semen, pô. Não, porra. Se eu sou o gato e me chamam de Semen, eu ia me revoltar. Desde o momento que eu nasci. Você vai ser um astro, amigão. <risos> Nós eu temos não tô grandes nisso. expectativas pra minha filha e elas não incluem sustentar alguém que esteja no xadrez. Bom. Nós já estamos traumatizados do último relacionamento. Quando ele sair, vai ser difícil arranjar trabalho. É isso mesmo. Não importa. Você pode tirar a sua fimose. Mas ela vai te perseguir pro resto da vida. Todo mundo sabe que você já teve fimose. Não tem jeito. Meu também. último relacionamento, eu sofri abuso físico e eu... Eu nunca achei que ia estar num relacionamento que envolvesse... Você sabe... Ah, é. Antes disso acontecer, eu nem imaginava que poderia aguentar uma situação como essa. Ela tem carro, ganha o próprio dinheiro, ela... Ela é um partidão. Tá pronto, ela já tem dois empregos, por que, que ele vai ter? Por que ela não pode ficar com uma pessoa normal? Eu não acho que eu tô tentando reabilitar Mãe, ele, ele. Eu não entendi ficar com uma pessoa ninguém. normal. <risos> a, a outra filha com medo de ser de tomar em cancelamento. Mãe... Ele não é inferior a ninguém, mãe. Ele é normal. Achamos que você deveria procurar outra pessoa. Eu não tava procurando, ele só apareceu. Não é que a gente não goste de pessoas que estão presas. Só não queremos isso pra você, sabe? Não é que a gente não goste de gente que tá presa. A gente só não gosta. Ele tá ansioso pra conhecer vocês. Bom, já vou deixar claro que não quero conhecer ele. Nossa, então não conhece ninguém, ninguém quer que você conheça ninguém. Eu só quero conhecer ele quando ele puder agregar alguma coisa. Que no momento eu acho que ele não tem nada a oferecer além... O que você acha? Ela vai continuar com o cara. Porra, não pode. Onde ele vai morar? Ele vai pra casa do pai dele. E agora eu menti pra minha família de novo. Ai, o Wei vai ficar na minha casa e não na casa do pai dele. A minha família acha que a Nicole tá me usando. Vamos provar que tá todo mundo errado. Eu vou provar que tá todo mundo errado. Porque ela não vai precisar me pedir nada pra me usar. Eu já comprei um MacBook, um iPhone, um AirPod, uma Ferrari, uma casa. É ela? Demorou! <risos> Aê, c... Eu não Oi, amor. Tanto. Obrigada. Ah, ai, meu ah, Deus. Amor. Caramba. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Sujei seu rosto com maquiagem. Garota, passou massa na cara. Que isso, passou um reboco. Ela é minha pra sempre. Hum. Tá ligado? Tô ligada mesmo. Sabe que cheiro é, é fresco? esse? fresco? É o cheiro da liberdade, ah, gata. É. Que susto, filha. Pô, deu um close na mão, assim, dele. Sabe que cheiro é esse, eu falei, meu Deus. Onde é que ele enfiou a mão, porra? Tá sentindo isso? Sabe que cheiro é esse? Tá o dedo no cu. <risos> Ai, o cheiro é bem melhor do que as das que eu bebia na prisão. Saúde, amor. A mim, a você, a você sair desse inferno de lugar e a começarmos a nossa vida juntos. Um brinde, meu amor. Demorou. Vamos pre brindar já, tipo, em casa e tal, mas tudo bem. 
Bebendo, dirigindo. Ih, filhão. Tem outra coisa pra você também. Abre, amor. Dá uma olhada. Ai, meu Deus. Quanto tem que aqui? Achou? Eu vou provar que ela não é interesseira. Por isso que eu já vou dar 10 mil dólares pra ela quando eu... Tira, saiu da cadeia, toma 10 mil dólares. Caramba, é tudo meu? É tudo seu, gato. Tá vendo? Ela não é interesseira, ela não pediu nada. <risos> tudo seu. Obrigada. Tranquilo. Eu te amo. Eu também hum. te amo. Até a p*** do cotovelo dela é sexy pra mim. Eu quero ir ao que interessa. Eu não transo há um ano e meio. Eu sei que amo ele, mas eu acabei de sair da prisão, então eu não sei. O que, que ela quis dizer com isso? Eu acabei de sair da prisão? Ele já botou a carta dele no teu nome? Ela disse que não está feliz com, com o cabelo dela. Ela perdeu o cabelo numa briga. É inacreditável. É inacreditável. Como assim perdeu o cabelo numa briga? Eu não vejo a Lisa praticamente há um ano. E como esse momento tá quase chegando, eu tô começando a ficar bem animado. Pô, podia devolver o cabelo dela antes dela sair, né? Sou Stan. Oi, Stan. Tudo bem? Tudo. E com você? Ele comprou a peruca pra ela. Você. Ótimo. O que te traz aqui hoje? Então, a minha namorada perdeu um pouco de cabelo. Entendi. Ai, eu quero que ela se sinta confiante, sexy e bonita. Qual é o estilo dela? Do que ela gosta? Tá, então ela tinha o cabelo loiro. Uhum. Entendi. Você sabe que tamanho tá agora? Bom, ela disse que tá com o cabelo bem curtinho. Ele vai chegar pra poder receber a mulher e vai ter uma peruca na mão dele. A primeira vez que eu transei com a Lisa foi maravilhoso. Foi algo incrível. É, ele, ele usa peruca também, né? Por isso que ele sabe a loja. Então essas três perucas vão ficar num total de 1.300 dólares. Uma mansão. Dá pra comprar com 1.300 dólares. Achei excelente. Tudo bem? Vale a pena por ela. Então tá. Eu sou fascinado pelo mercado de ações. Eu consegui ganhar o meu primeiro milhão com 40 anos. Daqui a pouco ele vai falar... Não existe pobreza que resista 14 horas de trabalho. Oi, amor. O meu irmão pegou uma acusação nova. Ele tava correndo e fugindo da polícia e eu acho que ele entrou numa perseguição de alta velocidade. Ah, meu Deus. A fiança é de 30 mil. Ah, eu tô muito mal. Meu irmão foi pego de novo. Ele saiu numa perseguição, matou três pessoas no caminho. Deu 10 tiros pra cima. A Lisa é de uma família de criminosos. O pai dela era assassino. Esse negócio de lei não bate muito bem com eles. Eles não vieram com essa expansão. Essa personalidade não botaram no, no The Sims dele, não. Por favor, Stan. É, eu não sei te dizer, gatinha. Se você pagar a fiança dele, ele, ele só vai fazer isso de novo. Eu acho que ele precisa ficar preso. Ela nem tem irmão, Bolsonaro. Só quer tirar os 30 mil dólares de você. Você sabe quantas vezes eu já fui presa? Sete. É, sete vezes só. Eu prefiro que ela não tenha contato com ninguém da família dela. No fim das contas, é só dinheiro. Vem fácil e vai fácil. Não vem fácil, não. Onde que ela tá achando 30 mil dólares vindo fácil? Eu quero ir lá ver. É, se vem fácil, por que, que ela não, não arruma 30 mil aí dela? Por que, que ela não tem 30 mil se vem fácil? 